దేవుని యొక్క మాటల ద్వారా మనమందరము కూడా బలపరచబడుతూ ఉన్నాం ఎంతో ఆదరించబడుతూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క మాటల ద్వారా శక్తిని పొందుకోగలుగుతున్నాం మరి దేవుని యొక్క మాటల ద్వారా బలాన్ని పొందుకోగలుగుతున్నాం ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయ దేవునికి స్తోత్రం దేవుని యొక్క ప్రేమ దేవుని యొక్క కృప దేవుని యొక్క కనికరం ఎంతో శ్రేష్టమైనది ఏసయ్య మనలందరినీ కూడా ప్రేమించిన గొప్ప దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయ దేవునికి స్తోత్రం హాలూయ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు మరి ఈ భూమి మీద సంచరించిన దినాలలో ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యాలు ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు ఆయన జరిగిస్తూ వచ్చి ఉన్నారు ఆయన ఈ భూమి మీద సంచరించినప్పుడు అనేక మందికి రోగులకు స్వస్థత అనుగ్రహించిన దేవుడు అనేక మంది చీకటి జీవితాలను వెలిగించిన దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయ దేవునికి స్తోత్రం బైబుల్ గ్రంథంలో యోహాను సువార్త ఐదో అధ్యాయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం చూచినట్లయితే మొదటి నుంచి ఉన్న దేవుని యొక్క లేఖనాలు మనం చదువుకుందాం యోహాను సువార్త ఐదో అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి చదువుకుందాం అటు తర్వాత యూదుల పండుగ ఒకటి వచ్చాను గనుక ఏసు ఎరుషులేముకు వెళ్ళను ఎరుషులేములో గొర్రెల ద్వారము దగ్గర హెబ్రీ భాషలో బెతస్తానబడిన ఒక కోనేరు కలదు దానికి ఐదు మంటపములు కలవు ఆయా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళ్లు కదిలించుట కలదు నీరు కదిలింపబడిన పిమ్మట మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎట్టి వ్యాధి గలవాడైనను బాగుపడును గనుక ఆ మంట పములలో రోగులు గృడ్డివారు కుంటివారు ఓచకాలు చేతులు గలవారు గుంపులుగా పడి ఉండిరి అక్కడ ముప్పై ఎనిమిది ఏండ్ల నుండి వ్యాధి గల ఒక మనుష్యుడు ఉండెను ఏసు వాడు పడి ఉండుట చూచి వాడప్పటికి బహుకాలము నుండి ఆ స్థితిలో ఉన్నాడని ఎరిగి స్వస్థపడగోరుచున్న వాణి వాణిని అడుగగా ఆ రోగి అయ్యా నీళ్లు కదిలింపబడినప్పుడు నన్ను కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు ఎవడనూ లేడు గనుక నేను వచ్చినంతలో మరొకడు నాకంటే ముందుగా దిగునని ఆయనకు ఉత్తరం ఇచ్చా ఏసు నీవు లేచి నీ పరుపు ఎత్తుకుని నడువుమని వాణితో చెప్పగా వెంటనే వాడు స్వస్థత నుంది తను పరుపెత్తుకొని నడిచెను ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయ దేవునికి స్తోత్రం ఈ యొక్క యోహాన సువార్త ఐదో అధ్యాయంలో ఉన్న దేవుని యొక్క లేఖనములో ఉన్న సంగతులు ఈ యొక్క పగటి వేళ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈ యొక్క ఎరుషులేములో గొర్రెల ద్వారము దగ్గర హెబ్రీ భాషలో బెతస్త అనబడిన ఒక కోనేరు కలదు ఈ బెతస్త అనబడే కోనేరుకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది ఏమిటనగా ఆ కోనేటిలో దేవదూత ఆయా ఆయా సమయాలలో ఆ కోనేటిలో ఉన్న నీటిని కదిలి కదిలిస్తూ ఉన్నాడు దేవదూత వచ్చి అయితే ఆ నీటిని కదిలిస్తున్న సమయంలో ఎవరైతే మరి బలహీనతలతో ఉండి రోగాలతో ఉండి గుడ్డివారు కావచ్చు మోగువారు కావచ్చు చెవిటి వారు కావచ్చు ఎట్టి బలహీనత కలిగిన వారైనా ఎట్టి వ్యాధి కలిగిన వారైనా ఆ నీటిలో మొట్టమొదటిగా ఆ దేవదూత ఆ నీటిని కదిలించే సమయంలో ఎవరైతే మొట్టమొదటిగా ఆ నీటిలో దిగుతున్నారో వారికి స్వస్థత అనుగ్రహించబడుతుంది ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయ దేవునికి స్తోత్రం ఆ కోనేటి దగ్గర ఐదు మంటపాలు ఉన్నాయి ఆ మంటపములలో ఈ యొక్క రోగులందరూ కూడా అక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఉంటూ ఉన్నారనమాట ఆ యొక్క రోగులు వచ్చి అక్కడ ఉంటూ దేవదూత ఎప్పుడు నీళ్లు కదిలిస్తాడా అప్పుడు మనం వెళ్ళి ఆ నీటిలో దిగాలి స్వస్థపరచబడాలి అనే ఆశతో రోగులు అక్కడే ఉండిపోతూ ఉన్నారు ఎందరో రోగులు వస్తున్నారు ఎంతోమంది రోగులు అక్కడ ఉంటున్నారు ఆ దేవదూత నీళ్లు కదిలించినప్పుడు ఆ నీళ్ళలో మొట్టమొదటిగా దిగి చాలామంది బాగవుతున్నారు స్వస్థపరచబడుతున్నారు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ కానీ ఒక వ్యక్తి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఆ యొక్క కోనేరు దగ్గరే పడి ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయ ఎన్ని సంవత్సరాలుగా 
ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఆ కోనేరు దగ్గరే పడి ఉన్నాడు అక్కడ చాలామంది రోగులు ఉన్నట్లు రాయబడి ఉంది లేఖనాలలో కానీ ఈ యొక్క వ్యక్తి ఏ వ్యాధి కలిగిన వ్యక్తితో మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వివరణ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు మరి బహుశా మరి ఏ వ్యాధితో ఉన్నాడో లేవలేని పరిస్థితుల్లో మాత్రం ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా మరి వ్యాధిని అనుభవిస్తూ అదే మంటపమ్ము దగ్గర అదే కోనేరు దగ్గర మరి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఉంటూ ఉన్నాడు అనేక మంది ఆయన ముందర రోగులు వస్తూ ఉన్నారు ఎంతోమంది రోగులు ఆ నీటిలో దిగుతూ ఉన్నారు బాగవుతున్నారు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు కానీ ఈ యొక్క వ్యక్తి మాత్రం వెళ్ళుతున్నాడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఆ నీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలని దిగాలి అని కానీ కానీ ఆయన వెళ్ళే లోపే చాలామంది రోగులు దిగుతున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు చాలామంది స్వస్థపరచబడుతున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఈ రోగి మాత్రం ఆ నీటిలో దిగలేకపోతున్నాడు అలా ఎన్ని సంవత్సరాలు గడుస్తూ వచ్చిందంటే ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు గడుస్తూ వచ్చింది ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ఒక సంవత్సరం కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అక్కడే ఉన్నాడు ఆ కోనేరు దగ్గరే ఉన్నాడు కానీ ఆ నీటిలో దిగలేని స్థితిలో ఉన్నాడు ఆ నీటిలో దిగి బాగవ్వలేని స్థితిలో ఉన్నాడు ఆ రీతిగానే బహుశా నేను అనుకుంటాను ఆ యొక్క వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి ముందర ఎంతోమంది రోగులు బాగవుతున్నారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే తను చాలా బాధపడుతుండొచ్చు బహుశా చాలా వేదన చెందుతూ ఉండొచ్చు ఒకవేళ తన మనసులో అనునిత్యము కుమ్మిలిపోతూ ఉండొచ్చు ఎందుకనంటే తనకు సహాయం చేయడానికి ఎవరూ లేకుండా ఉన్నారు చాలామంది రోగులు ఉన్నారు అక్కడ గుడ్డి వారు ఉన్నారు మోగు వారు ఉన్నారు ఊచకాలు చేతులు కలిగిన వారు ఉన్నారు వారందరికీ సపోర్ట్గా ఎవరొకళ్ళు సహాయకులుగా ఉన్నారు వారు ఆ దేవదూత వచ్చి వారి ఆ యొక్క ఆయా సమయాల్లో నీళ్లు కదిలిస్తూ ఉన్నప్పుడు సహకారులు ఉండి వారు ఆ నీటిలోనికి ఆ రోగులను తీసుకొని వెళుతున్నారు ఆయా సమయాల్లో వారు బాగవుతున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఈ యొక్క వ్యక్తికి ఏ ఒక్కరు కూడా సహాయకులు లేరు తనవైతే ప్రయత్నిస్తున్నాడు వెళ్ళాలని కానీ ఆయన వెళ్ళే లోపే ఎవరొకళ్ళు దిగుతున్నారు బాగైపోతున్నారు అలా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు గడుస్తూ వస్తుంది ఒక సంవత్సరం కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు మూడు సంవత్సరాలు కాదు అలా పది సంవత్సరాలు కూడా కాదు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి బహుశా ఆ యొక్క కోనేరు దగ్గర ఎవరి కనికరం అన్న మనుషులు కనికరం తన మీదకి వస్తుందని వేచి చూస్తూ ఉండొచ్చు బహుశా కుమారుడు ఆ సహోదరుడు ఎవరన్నా వచ్చి కనికరముతో మరి దయతో తన యొక్క స్థితిని చూచి జాలిపడి ఎవరన్నా హెల్ప్ చేస్తారని సహాయం చేస్తారని వేచి చూస్తూ ఉన్నాడు అందరి కోసం ఆ పేరు కోనేరుకున్న పేరు బెతెస్తా బెతెస్తా అంటే కనికరము అని అర్థం ఆ యొక్క కనికరము కలిగిన ప్లేస్ కనుక ఏ మనుష్యుడు కనికరమైనా తన మీదకు రాకపోద్దా ఎవరన్నా తనకు సహాయం చేయలేకపోతారా అనే ఉద్దేశంతో ఆ వ్యక్తి మరి ప్రతి దినము కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు ఎవరొకరు సహాయం తనకు వస్తుంది ఖచ్చితంగా తనకు ఎవరొకళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు నేను ఆ నీటిలో దిగుతాను నేను బాగవుతాను నేను స్వస్థపరచబడతాను అనుకుంటున్నాడు కానీ ఏ మనుషుడు యొక్క కనికరము ఆ వ్యక్తి మీదకు రానే రావట్లేదు అలా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు గడుస్తూ ఉన్నాయి అటువంటి సమయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎరుషులేముకు వచ్చారు అక్కడ గొప్ప పండుగ జరుగుతుంది ఎరుషులేములో ఆ పండుగకు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వచ్చిన వచ్చారు ఎరుషులేములో ఉండవలసిన యేసు షడన్గా ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క బెతస్త కోనేరు దగ్గరకు రావడం జరిగింది హలలుయా ప్రైజ్ ద లా హలలుయా దేవునికి స్తోత్రం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎరుషులేములోనే ఉండి ఉండవలసిన ఏసయ్య ఆ పండుగ వాతావరణంలోనే ఉండవలసిన ఏసయ్య ఆయన బెతస్త కోనేరు దగ్గరకు వచ్చారు వచ్చారు అక్కడ చాలామంది రోగులు ఉన్నట్లు లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి అక్కడ గృడ్డివారు ఉన్నారు 
మూగవారు ఉన్నారు అంగహీనులు ఉన్నారు చెవిటి వారు ఉన్నారు ఇలా బలహీనులందరూ అక్కడ పడి ఉన్నారు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వారెవరి దగ్గరికి వెళ్లకుండా డైరెక్ట్గా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి బాధపడుతున్న వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళారు హలలుయ ప్రైజ్ ద లా హలలుయ దేవునికి స్తోత్రం చూడండి అక్కడ ప్రభు వారు ఏమని ఎందుకని అక్కడికి వెళ్ళారంటే ఆరో వచనంలో రాయబడిన మాట ఏసు వాడు పడి ఉండుట చూచి వాడు అప్పటికి బహుకాలము నుండి ఆ స్థితిలో ఉన్నాడని ఎరిగి ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెలుయ దేవునికి స్తోత్రం చూడండి ఏసు అక్కడికి వెళ్ళడానికి గల కారణం ఏంటో ఇక్కడ రాయబడిన మాటలు ఏసు ఏసయ్య అక్కడికి వెళ్ళ ఎందుకని వెళ్ళారు అనగా ఆ యొక్క వ్యక్తి మరి బహుకాలము నుండి అదే స్థితిలో పడి ఉన్నాడని ఎవరు ఎరిగి ఉన్నారు ఏసయ్య ఎరిగి ఉన్నారు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలలుయ దేవునికి స్తోత్రం చూడండి ఆయన ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా అదే స్థితిలో అక్కడ పడి ఉండటం మనుషులందరూ చూస్తూ ఉన్నారు చాలామంది చూస్తూ ఉన్నారు ఆ యొక్క పట్టణ ప్రజలు కావచ్చు ఇతర ప్రక్కన గ్రామాల వారు కావచ్చు అక్కడికి వస్తున్న రోగులు కావచ్చు అక్కడికి రోగులకు సహాయం చేయడానికి వస్తున్న వ్యక్తులు కావచ్చు అందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నారు కానీ ఆ యొక్క స్థితిలో బహుకాలము నుండి అదే స్థితిలో ఉన్నాడని ఎవరో కూడా ఎరగలేని స్థితిలో ఉన్నారు సహాయము చేయలేని స్థితిలో ఉన్నారు కానీ ఏసయ్య ఆ యొక్క బెతస్త కోనేరు దగ్గరకు మరి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి వ్యాధితో ఉన్న రోగి దగ్గరకు రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆ యొక్క వ్యక్తి బహుకాలము నుండి అదే స్థితిలో ఉన్నాడని ఎరిగి ఏసు ఆయన దగ్గరకు కదిలి వచ్చాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలలుయ దేవునికి స్తోత్రం మన ఏసయ్య ఎవరు అనగా మనము ఏ స్థితిలో పడి ఉన్నామో ఎరిగి ఉన్న దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలలుయ దేవునికి స్తోత్రం మనం అనుకుంటాం మరి అనేక రోగాలతోనూ బాధపడుతూ ఉండొచ్చు అనేక మరి బంధకాలలో నలిగిపోతూ ఉండొచ్చు అనేక శ్రమల వలయములను కొట్టుమిట్లాడుతూ ఉండొచ్చు నన్నెవరూ కూడా చూడట్లేదు నన్నెవరూ కూడా మరి పరామర్శించట్లేదు అని నువ్వు బాధపడుతూ ఉండొచ్చు కుమ్మిలిపోతూ ఉండొచ్చు ఆ స్థితిలో ఉండటం మనుషులు ఎవరూ కూడా నేను గమనించలేకపోవచ్చు గ్రహించలేకపోవచ్చు ఎరిగి ఉండలేకపోవచ్చు కానీ మనం ఆరాధిస్తున్న ఏసయ్య నువ్వు ఏ స్థితిలో పడి ఉన్నావో ఎరిగి ఉన్న దేవుడు ప్రైజ్ దాలూయ దేవునికి స్తోత్రం చూడండి ఆయన ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి అదే స్థితిలో బాధపడుతున్నాడని ఏసు ఎరిగి అక్కడికి కదిలి వచ్చి ఉన్న దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఎరిగి ఉండడమే కాదు కానీ నీ స్థితిని మార్చడానికి ఏసు కదిలి వచ్చే దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెలుయ దేవునికి స్తోత్రం ఆ యొక్క సహోదరుడు యొక్క పరిస్థితిని గమనించి బహుకాలము నుంచి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా అదే స్థితుల్లో పడి ఉన్నాడని గమనించి గ్రహించి ఎరిగి ఏసు ఆయన డైరెక్ట్ దగ్గరకు డైరెక్ట్గా వచ్చి ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ వచ్చి ప్రభు వారు ఆయనను అడుగుతూ ఉన్నారు నువ్వు స్వస్థపడగోరుచున్నావా అని ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెలుయ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అసలు ఆయనలో ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉండడానికి గల కారణం అసలు ఈయన స్వస్థ పడాలనుకుంటున్నాడా లేకపోతే ఏదో వచ్చి కాలక్షేపంగా ఇక్కడ కూర్చున్నాడా అని ఆయనను అడుగుతూ ఉన్నాడు ప్రభు వారు ఏమనంటే నువ్వు అసలు నువ్వు స్వస్థ పడాలని ఆశ ఉందా నీకు అని అడుగుతున్నాడు ప్రభు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలలుయ అడుగుతూ ఉంటే ఆయన చెబుతున్నాడు కదా ఆ రోగి అంటున్నాడు ఏడవ వచనంలో ఆ రోగి అయ్యా నీళ్ళు కదిలింపబడినప్పుడు నన్ను కోనేటిలోకి దించుటకు నాకు ఎవడనూ లేడు గనుక నేను వచ్చినంతలో మరి ఒక్కడు నాకంటే ముందుగా దిగునని ఆయనకు ఉత్తరం ఇచ్చాను ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలలుయ దేవునికి స్తోత్రం ప్రభు అడిగారు నువ్వు స్వస్థపడాలని ఆశపడుతున్నావా అని అడిగినప్పుడు స్వస్థపడాలని నేను కోరుకుంటున్నావా అని అడిగినప్పుడు ఆ రోగి ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు ఏమని చెబుతున్నాడంటే అయ్యా నాకు స్వస్థపడాలని ఆశ ఉంది 
స్వస్థపడాలని నేను రోజు ప్రయత్నిస్తున్నాను అన్నింటి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కానీ నాకు సహాయము చేయడానికి ఎవరూ లేరు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయ ఆయన యొక్క బాధను దేవుని ముందర వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు ఈ రోగి తను ఎంత బాధపడుతున్నాడో సహకారం లేక ఎంత కుమిలిపోతున్నాడో ఆ యొక్క రోగి తన యొక్క బాధను ఏసయ్య ముందు వ్యక్తపరుస్తున్నాడు తను పడుతున్న శ్రమ రోజు కూడా ఆ కోనేటు దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంతగా తను ప్రయత్నిస్తూ మళ్ళీ నిరాశతో వచ్చేస్తూ ఉన్నాడు నిరాశతో ఉండిపోతూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క సందర్భాన్ని ఆ యొక్క విషయాన్ని ఏసాయికి చెబుతున్నారు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రతి మానవుడు అలాగే అనుకుంటాం ఆ యొక్క వ్యక్తి కూడా అనుకుంటున్నాడు నాకైతే ఎవరో సహాయకులు లేరు ఇదిగో వస్తు ఇక్కడ ఉంటున్న ప్రతి రోగికి సహకరించడానికి వ్యక్తులు ఉన్నారు వారికి సపోర్ట్ చేయడానికి ఎవరొకళ్ళు ఉన్నారు వారు బంధువులు కావచ్చు వారి స్నేహితులు కావచ్చు వారి రక్త సంబంధికులు కావచ్చు వారు రోగులై ఉండగా మరి దేవదూత నీళ్ళను క మరి అన్నిటినీ కదిలిస్తూ ఉన్నప్పుడు తీసుకుని వెళ్ళి వారికి సహాయం చేస్తున్నారు ఆ రోగులు గుడ్డివారైనా వారి చేతులు పట్టుకుని వెళ్ళి ఆ నీటిలో దించుతున్నారు వారు బాగవుతున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు అని ఆ వ్యక్తి మనుష్యులను చూసి బాధపడుతున్నాడు అనమాట ప్రతిరోజు కూడా ఎంతో వేదన చెందుతున్నాడు వారందరినీ చూసినప్పుడు తను అనుకుంటున్నాడు మనసులో నిజమే వారికైతే సహాయం చేయడానికి ఆ వ్యక్తులు ఉన్నారు అయ్యా నాకైతే ఎవరూ లేక సహాయం చేయడానికి ఎవరూ లేక నేను ఇదే స్థితిలో ఉండాల్సి వస్తుంది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా నా పరిస్థితి మారట్లేదు నేను వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను కానీ కేవలం నాకు సహా సహాయకులు లేకపోతే ఆ నీళ్ళలో నేను దిగలేకపోతున్నానని ఆ వ్యక్తి ప్రతి దినము బాధపడుతున్నాడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ నీకు కూడా వ్యాధి కలిగినప్పుడు కావచ్చు మరి బలహీనత వచ్చినప్పుడు కావచ్చు శ్రమ ఎదురైనప్పుడు కావచ్చు నువ్వు ఒంటరిగా ఉంటూ ఉన్నప్పుడు నీకెవరో సహకారులు లేనప్పుడు నీకు కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది నువ్వు కూడా ఇతరులను చూసి ఇదిగో పలానా వ్యక్తి పలానా మరియమ్మకు మొన్న శ్రమ వచ్చినప్పుడు కష్టం వచ్చినప్పుడు వారి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు కనుక వారికి వచ్చి సహాయం చేశారు ఆ బిడ్డకు లేకపోతే ఆ బిడ్డకు వారి యొక్క అన్నలు ఉన్నారు కనుక తనకు వచ్చి సహాయం చేశారు అందుకనే తన సమస్య పరిష్కరించబడింది తన యొక్క స్థితి మార్చబడగలిగింది అని ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కొక్కసారి శ్రమలో ఉన్నప్పుడు ఇతరులను చూసి బాధపడుతూ ఉంటారు నాకెవరూ లేరు నాకెవరూ లేకపోబట్టే నేను ఇదే స్థితిలో ఉండిపోతున్నాను నాకెవరు సహకారులు లేరు అని చెప్పి బాధపడుతూ ఉంటారు ప్రేమన సహోదరి సహోదరుడ ఒక్కొక్కసారి అప్పులైపోయినప్పుడు మరి ఎవరి సహాయము నీకు అందనప్పుడు ఎవరు సహకరించేవారు లేనప్పుడు ఎంత కుమిరిపోతూ ఉంటావు నువ్వు కూడా నాకు కూడా ఎవరన్నా సహకారులు ఉంటే బాగుండు అని నువ్వు కూడా బాధపడిన సందర్భాలు చాలా ఉండి ఉండొచ్చు బహుశా ఈ వ్యక్తి కూడా అలాగే అనుకుంటున్నాడు ఇతరులను చూసి ఆ వ్యక్తి కూడా అనుకుంటున్నాడు వాళ్ళ నా వ్యక్తికైతే ఆ యొక్క వ్యక్తి రోగిగా ఉన్నప్పుడు ఆ నీళ్ళల్లో దించడానికి సహకారులు ఉన్నారు సహాయం చేయడానికి మరి వ్యక్తులు ఉన్నారు కనుక అందరూ బాగవుతున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు నాకే ఎవరు లేరు నాకే ఎవరు లేరు నాకు కూడా ఎవరైనా ఉంటే నేను కూడా బాగుపడుతును కదా నేను కూడా స్వస్థపడుతును కదా అని ప్రతిరోజు ఆ వ్యక్తి కుమిలిపోతూ ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అదే విషయాన్ని ఏసైతో మాట్లాడుతున్నాడు అదే విషయాన్ని ఏసైకు తెలియచేస్తున్నాడు అయ్యా నేను నీటి దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి అయ్యా నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను వెళ్ళాలని వెళ్ళేసరికి ఎవరొకరు దిగుతున్నారయ్యా అయ్యా నాకైతే ఎవరు సహకారం లేరయ్యా అని ఏసైకు చెప్పినప్పుడు ఏసయ్య అంటున్నారు కదా అప్పుడు అంటున్నాడు ప్రభు నువ్వు లేచి నీ పరుపు ఎత్తుకొని నడు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవునాను మయంపరచాలి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఎవరూ లేరనుకుంటున్నా ఆ వ్యక్తికి ఎవరు నాకు సహకారులు లేరు అయ్యా నాయన నా స్థితి ఇంతేనా అని బాధపడుతూ ఉన్నాడేమో బహుశా వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తికి ఎవరు సహకారులు లేకపోయినా ఏసే డైరెక్ట్గా సహాయం చేయడానికి వచ్చాడు గట్టిగా చెప్పలు కొట్టి దేవునాను మహింపరచాలి నీకెవరూ లేకపోవచ్చు నీ యొక్క స్థితిని మార్చడానికి సహకరించేవారు నీ కష్టకాలంలో నిన్ను ఆదుకోవడానికి నీకు సహకారులు ఎవరూ లేకపోవచ్చు నీ వ్యాధి సమయంలో నీ బలహీనత సమయంలో నీకు సహాయము చేయడానికి నీకెవరూ లేకపోవచ్చు నువ్వు కూడా 
నువ్వు కూడా బాధపడుతున్నావేమో ఈ యొక్క మధ్యాహ్న సమయంలో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు కూడా నీకున్న పరిస్థితులను బట్టి నీకున్న రోగ పరిస్థితులను బట్టి నువ్వు అదే స్థితిలో నలిగిపోతూ ఉంటే అదే రోగంలో నువ్వు కొట్టబెట్టాడుతూ ఉంటే నేను బాగు చేయడానికి ఎవరు కూడా సహకారులు లేక సహాయము చేసేవారు లేక నీ స్థితిని మార్చేవారు లేక నీ పరిస్థితులు మార్చేవారు లేక నువ్వు కూడా ఇతరులను చూసి బాధపడుతున్నావేమో పలానా వ్యక్తులకైతే అందరూ ఉన్నారు కానీ ఏసయా నాకైతే సహకరించడానికి ఎవరు లేరేసయా అయ్యా నన్ను బాగు చేయడానికి ఎవరు లేరేసయ్య అని నువ్వు కూడా అనేక సందర్భాల్లో కుమిలిపోయేవేమో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ఏసయ్య నీతో మాట్లాడుతున్నారు నాన్న ఎవరు నీకు సహాయం చేయడానికి లేకపోయినా ఏసు నీకు సహాయం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలలుయా దేవునికి స్తోత్రం నీ బాధను ఎవరు పట్టించుకోలేకపోవచ్చు నువ్వు ఎంత నరక యాతన పడుతున్నావో ఆ శ్రమలో ఆ రోగముతో ఎంత నువ్వు ఇబ్బంది పడుతున్నావో ఆ రోగముతో ఎంత నలిగిపోతున్నావో ఆ రోగముతో ఆ బలహీనత ఎంత కుమిలిపోతున్నావో నీ యొక్క పరిస్థితిని ఎవరు చూడలేకపోవచ్చు ఎవరు నీకు సహకారులు లేకపోవచ్చు కానీ ఈ యొక్క మధ్యాహ్న సమయంలో యేసు నీతో మాట్లాడుతున్నారు నాన్న ఎవరు నీకు సహాయం చేయలేకపోయినా ఆయన అంటున్నాడు నేనున్నాను నీకు సహాయం చేయడానికి అని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలలుయా దేవునికి స్తోత్రం ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ఇదిగో ప్రభు నీతోనే స్వయంగా మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు కూడా ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నావా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వ్యాధితో బాధపడుతున్నావా లేకపోతే ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మరి నీకున్న సమస్యలను బట్టి నలిగిపోతూ ఉన్నావా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మరి నీకున్న అప్పులను బట్టి కృంకిపోయి ఉన్నావా మరి నీకున్న మరి నిరుద్యోగ సమస్యను బట్టి నలిగిపోయి ఉన్నావా ఒకవేళ వివాహమై చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది కానీ అదే స్థితి బిడ్డలు లేని స్థితి ఇదిగో ఇయర్స్ ఇయర్స్ పెరిగిపోతున్నాయి సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు దాటిపోతున్నాయి ఇంకా బిడ్డలు పుట్టట్లేదని వారి అందరూ నీతోటి వివాహమైన ప్రతి ఒక్కరికి బిడ్డలు కలిగారని నీకు మాత్రమే పిల్లలు లేరని ఒకవేళ నువ్వు కూడా వేదనతో ఉన్నావా నా స్థితి మారట్లేదండి ఎప్పుడూ నేను అందరూ అనేక మంది అనేక రకాలుగా నన్ను నిందిస్తూ ఉన్నారు ఎసయా నా స్థితిని మార్చవా నేను ఒకవేళ నువ్వు కూడా అడుగుతున్నావేమో ఈ యొక్క ఉదయ కాలపు వేళ ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు బిడ్డ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఎవరు నీ స్థితిని మార్చలేకపోవచ్చు కానీ అదే స్థితిలో ఉండటం ఎవరు ఎరిగి ఉండలేకపోవచ్చు కానీ నువ్వు అదే స్థితిలో పడి ఉండట ఏసు నిన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలలుయా దేవునికి స్తోత్రం నీ స్థితిని మార్చడానికి ఏసు నీ మధ్యకు వచ్చే దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలలుయా దేవునికి స్తోత్రం ఎవరో నీకు సహకారం లేకపోవచ్చు నీకున్న క్లిష్టమైన పరిస్థితులు నీకు సహాయం చేయడానికి ఎవరో లేక ఉండ ఉండవచ్చు నీకు ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులను కొట్టుమిట్టు ఆడుతూ ఉంటే నీకు ఎవరో సహకారులు లేకపోవచ్చు నీకు హెల్ప్ చేయడానికి ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా ఎవరూ లేరని బాధపడుతున్నావా ఎవరూ నాకు లేకుండా పోయారే అని నువ్వు నిరాశపడుతున్నావా ఈ యొక్క పగటి వేళ ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు లేకుండా ఉన్నా ఇదిగో ఏసు నీకున్నాడు సహాయం చేయడానికి ప్రైజ్ దలా హాలలుయా దేవునికి స్తోత్రం చూడండి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అండి ఒక సంవత్సరం కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదండి ఏక దాటిగా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అదే స్థితి పడిపోయిన స్థితి లేవలేని స్థితి కృంగిపోయిన స్థితి నలిగిపోయిన స్థితి దుఃఖముతో కూడిన స్థితి కన్నీటి పరిస్థితులు వేదనకరమైన పరిస్థితులు అటువంటి స్థితిలో పడిపోయి ఉండడం మనుషులుగా ఎవరు అక్కడ చూడలేకపోయారు కానీ తన స్థితిని ఎవరు మార్చలేకపోయారు కానీ ఇదిగో ఏసు మాత్రమే ఆ స్థితిలో కుమారుడు పడి ఉన్నాడని ఎరిగి ఆ స్థితిని మార్చడానికి ఏసు కదిలి వచ్చిన దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలలుయా దేవునికి స్తోత్రం ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎంత నరకయాతన పడ్డాడు ఆ కుమారుడు బిడ్డ చాలామంది చూస్తూ ఉండొచ్చు అదే స్థితిలో ఉండడం ఎందో అందరో మనుషులు వెళుతున్నారు తను దాటుకుంటూ బహుశా అందరూ కూడా ఈ వ్యక్తి ఎప్పుడో వచ్చాడు 
ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాడా అని ఒకవేళ నానా రకాలుగా మాట్లాడుతూ అనేక రకాలుగా మాట్లాడి ఒకవేళ హృదయాన్ని గాయపరుస్తూ వెళ్ళిపోతున్నారేమో ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా కొంతమంది ఏమో ఏం పాపం చేశాడో ఈ వ్యాధి రావడానికి ఏం పాపం చేశాడో అందుకని ఇలా పడి ఉన్నాడు ఎన్నో సంవత్సరాలు కానీ కొంతమంది అనేక మాటలతో గాయపరిచి ఉండొచ్చు బహుశా ఆ మాటలు ప్రతి దినము విని 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 ఆ కుమారుడు యొక్క హృదయం ఎంత గాయమైందో నాన్న బహుశా ప్రతిరోజు ఆ మాటలు వింటూ హృదయం అంత బరువెక్కి అయినా కూడా ఆ నీటిలో దిగాలని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు కానీ ప్రియమైన సహోదరి దిగలేని స్థితిలో ఎంతో వేదనతో నలిగిపోతూ ఉండగా ఆ ప్రయాస ఏసయ్య చూసి ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయ దేవునికి స్తోత్రం అదే స్థితిలో పడి ఉండడం ఏసు చూశాడు నాన్న ఏసయ్య ఎంతో మంది రోగులు నా అక్కడికి వెళ్ళలేదు డైరెక్ట్గా ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయ అందరూ ఏమో కోనేటిలో దిగి బాగవుతున్నారు దేవదూతలు కదిలించే నీటిలో దిగి బాగవుతున్నారు కానీ ఈ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల రోగి యొక్క నిరీక్షణలకు ప్రతిఫలంగా జీవజల ఓటమైన ఏసే ఆయన దగ్గరకు కదిలి వచ్చాడు ప్రైజ్ దలా హాలూయ దేవునికి స్తోత్రం అందరూ ఏమో వారి ఆ కోనేరులో ఉన్న నీటిలో దిగి దేవదూత కదిలిచ్చినప్పుడు బాగవుతున్నారు కానీ ఏసై మాత్రం ఏ ఆ రోగి దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల రోగి ఇదిగో ఏసయ్య కృప ద్వారా ఆ వ్యక్తి బాగుపడ్డాడు ప్రైజ్ దలా హాలూయ ఏ మనిషి కనికరం ఆయన మీదకు రాలేదు కానీ ఏ మనిషి దయ ఆ వ్యక్తి మీదకు రాలేదు కానీ ఏ మనిషి సహాయం ఆ కుమారుడికి అందలేదు కానీ దేవుని యొక్క కృప ఏసయ్య కనికరము ఏసయ్య కృప ఏసయ్య అనుగ్రహించిన స్వస్థత ఆ బిడ్డ మీదకు వచ్చినది ప్రైజ్ దలా హాలూయ దేవునికి స్తోత్రం ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఈ పగటి వేళ నువ్వు కూడా ఏ వ్యాధితో బాధపడుతున్నావా నీకున్న వ్యాధిని బట్టి నీ ఇంటిలో వారు నేను గేలు చేస్తున్నారేమో నీకున్న వ్యాధిని బట్టి నీ ఇంటిలో ఉన్న బిడ్డల అవమానపరుస్తూ ఉన్నారేమో నీకున్న వ్యాధిని బట్టి నీ భర్త అవమానపరుస్తూ ఉన్నాడేమో ఆ వ్యాధిలో నువ్వు పడి ఉండడం చూసి అందరు అవమానకరంగా బా మరి నేను గాయపరుస్తున్నారేమో మాటల చేత ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడా నువ్వు కూడా వేదనతో కుమిలిపోయి ఇక నా స్థితి మారదా నా పరిస్థితులు ఇక మారవా నా స్థితి మార్చడానికి దేవుడు నాకు సహాయము చేయడా అని ఒకవేళ నిరీక్షణతో ఎదురు చూస్తున్నావేమో ఈ రోజున ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు నాన్న ఇదిగో ఆ బెతస్త కోనేరు దగ్గరకు వచ్చిన యేసు ఈ మధ్య హానుపు వేళ నీ స్థితిని మార్చడానికి నీ దగ్గరకు వచ్చి ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ అదే స్థితిలో నువ్వు పడి ఉండడం చూసి పడి ఉన్న నిన్ను లేవనెత్తడానికి వేసు వచ్చి ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయ దేవునికి స్తోత్రం ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అదే స్థితిలో పడిపోయి ఉన్నాడు ఆ వ్యక్తి లేవలేకుండా ఉన్నాడు లేపడానికి ఎవరో లేరు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఆ వ్యక్తిని ఆ స్థితిలోంచి పడిపోయిన స్థితిలో నుంచి లేవనెత్తడానికి ఏసు దిగి వచ్చి ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయ దేవునికి స్తోత్రం ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు కూడా ఏ స్థితిలో పడిపోయి ఉన్నావో ఈ మధ్య హానుపు వేళ భయంకరమైన అంధకార స్థితిలో పడిపోయి ఉన్నావా ఆ స్థితిలో పడిపోయి లేవలేకుండా ఉన్నావా పాపపు అంధకారంలో మ్రగిపోతూ ఉన్నావా పడిపోయావా పాపపు స్థితిలో ఈ రోజున నిన్ను లేవనెత్తడానికి ఏసు వచ్చి ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయ ఆ పడి ఉండడం ఆ పాప స్థితిలో పడి ఉండడం చూసి ఏసు ఉండే దేవుడు కానే కాదు ఆయన పాపపు స్థితిలో పడిపోయి ఉన్న మనందరి కోసము రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరాల క్రితము పాపపు స్థితిలో పడి ఉన్న మనలందరినీ లేవనెత్తడానికి నజరేడు అనే ఏసు పరలోకమును విడిచి ఈ భూమి మీదకు దిగి వచ్చిన దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయ మన మధ్యకు దిగి వచ్చి ఉన్నాడు ఎందుకనంటే పాపపు అంధకార స్థితిలో పడిపోయిన మనలను లేవనెత్తడానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమి మీదకు వచ్చి ఉన్నాడు హలే లూయ దేవునికి స్తోత్రం ఆయన మరి సిలువ మరణము ద్వారా ఆయన యొక్క పరిశుద్ధ రక్తము ద్వారా మరి పాపపు స్థితిలో పడిపోయిన మనలందరినీ కూడా 
ఆయన రక్తము ద్వారా తిరిగి లేపి ఉన్నాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయా దేవునికి స్తోత్రం మన పాపపు స్థితిలో పని ఉండడం దేవుని చిత్తము కాదు ఆ స్థితిలో నుంచి మనం లేవనెత్తడానికే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమి మీదకు వచ్చిన దేవుడు ఆయన మన కోసం కలువరి సిలువలో యాగమైన దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన మరణించి సమాధి చేయబడి మూడవ దినమున తిరిగి లేచిన దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆయన తిరిగి లేచినట్లుగా మరల్ని కూడా తిరిగి లేపుచున్న దేవుడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలూయా దేవునికి స్తోత్రం ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు కూడా ఈ యొక్క మధ్యాహ్న సమయం ఏ స్థితిలో పడిపోయి ఉన్నావో ఒకవేళ నిర్జీవమైన స్థితిలో పడిపోయి ఉన్నావా పాపపు స్థితులు అంధకార స్థితిలో పడిపోయి ఉన్నావా ఆ స్థితిలో నుంచి నువ్వు లేవలేకుండా ఉన్నావా ఈ రోజున ఈ యొక్క మధ్యాహ్న సమయంలో ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ స్థితిలో నుంచి ఏ మనుష్యుడు నిన్ను లేవనెత్తలేడు ఆ పాపపు స్థితిలో నుంచి నిన్ను ఏ నరుడు లేవనెత్తలేడు నీ ఆ పాపపు స్థితిలో నుంచి ఏ బంధువు నిన్ను లేవనెత్తలేడు ఆ పాపపు స్థితిలో నుంచి ఏ స్నేహితుడు నిన్ను లేవనెత్తలేడు ఆ పాపపు స్థితిలో నుంచి నిన్ను లేవనెత్తగలిగిన వాడు ఏకైక దేవుడు ఏసు మాత్రమే ప్రైజ్ హాలూయా ఆ స్థితిలో నుంచి నేను లేవనెత్తడానికి ఏసే ఇష్టపడి ఈ రోజు నీ దగ్గరకు వచ్చినాడు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఆ రోజు నా బెతస్త కోనేరు దగ్గరకు వచ్చిన ఏసు ఈ రోజు నీ మధ్యకు నడిచి వచ్చాడు నీ మధ్యలోనే ఉన్నాడు నాన్న ఆ స్థితిలో నుంచి ఆ పడిపోయిన స్థితిలోంచి నేను లేపాలని ఆశపడుతున్నాడు ఇదిగో సహోదరుడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఆ పడిపోయిన స్థితిలోనే ఉన్నాడు లేవలేని స్థితిలో ఉన్నాడు ప్రేమైన సహోదరి అటువంటి సహోదరుని ఏసై అంటున్నాడు ఇదిగో ఇక నువ్వు ఆ స్థితిలో ఉండడానికి వీలు లేనే లేదు ఇదిగో నీ పరుపు ఎత్తుకొని లేచి నడువు గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టాలా ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా ప్రభు అంటున్నాడు ఆ స్థితిలో నువ్వు ఉండడానికి వీలు లేదు ఇదిగో నీ పరుపు ఎత్తుకొని పడిపోయిన స్థితిలో నుంచి నువ్వు లేచి నడువని ఏసయ్య చెప్పి ఉన్నారు ఇదిగో ఏసయ్య చెప్పగానే ఆ వ్యక్తి తన పరుపు ఎత్తుకొని ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి పడిపోయి ఉన్నవాడు లేచి పరుగు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాడు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూయా దేవునికి స్తోత్రం ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ మధ్యాహ్న సమయంలో ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు ఏ స్థితిలో పడిపోయి ఉన్నావో నువ్వు పడిపోయిన స్థితిలో నుంచి ఏసయ్య నిన్ను లేపడానికి ఈ మధ్యాహ్న పోయేళ్ళ నీ దగ్గరకు వచ్చాడు ఒకవేళ రోగాల్లో పడిపోయి ఉన్నావా అంధకారంలో పడిపోయి ఉన్నావా ఏ స్థితిలో పడిపోయి ఉన్నావో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఏసయ్య ప్రేమమయుడు కనికరం కలిగిన దేవుడు కృప చూపే దేవుడు మనం పడిపోయిన స్థితిలోంచి మన లేవనెత్తే దేవుడు ఒకవేళ రోగిగా ఉన్నావా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఒకవేళ ఆ వ్యాధితో బాధపడుతున్నావా నేను ఎవరు స్వస్థపరచు లే వారు లేరని బాధపడుతున్నావా నీకెవరు సహాయం చేసే వారు లేరని బాధపడుతున్నావా ఈ రోజున ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు ఏ మనుషుడు నీకు సహాయం చేసి ఉండకపోవచ్చు ఏ ఒక్కరు ఏ వైద్యుడు నేను బాగు చేయలేకపో ఉండొచ్చు కానీ ఏసయ్య ఈ మధ్యాహ్న పోయేళ నేను ముట్టి బాగు చేయాలని ఆశపడుతున్నాడు ఆయన నేను స్వస్థపరచాలని ఆశపడుతున్నాడు ఒకవేళ అప్పుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నావా అప్పులైపోయి అప్పులు తీర్చే మార్గం కానరాక నీవు ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఎవరో సహకారులు లేక సహాయం చేసేవారు లేక నానే వారు నాకు ఎవరు లేరని బాధపడుతున్నావా ఈ పగటి వేళ ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు ఎవరు నిన్ను ఆ సమస్యలోంచి నేను బయటకు తీసుకురాలేకపోవచ్చు ఎవరు నీకు లేకపో ఉండ లేకపోయి ఉండొచ్చు కానీ ఏ సైనికి తోడుగా ఉన్నాడు నాన్న ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా మనకు సహాయం చేయడానికి ఏసయ్య మనకు ఉన్న దేవుడు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ వివాహం అయ్యి మరి గర్భఫలం లేక అదే స్థితిలో అందరితో నిందలు పడుతూ అవమానపరచబడుతూ నాకు బిడ్డలు లేరే అని వేదనతో ఉన్నావా నా స్థితిని ప్రభు మారుస్తాడని ఒకవేళ ఆశతో వచ్చావా ఆ వ్యక్తి ఆశతో ఒక నిరీక్షణతో కూర్చున్నాడు బెత్తెస్తాకో నీ దగ్గర ఎప్పటికైనా తనకు స్వస్థత వస్తుందని ఒకవేళ ఈరోజు నువ్వు కూడా ఆశతో వచ్చావా దేవుని సన్నతికి ఒక నిరీక్షణతో వచ్చావా ఈరోజు నా స్థితి మారుస్తాడు ఏసయ్య నా గర్భాన్ని దర్శిస్తాడని ఒకవేళ ఆశతో వచ్చావా ఏసయ్య ఈరోజు నేను దర్శించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు నీ గర్భాన్ని తాకడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు నీ స్థితిని మార్చడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు 
నీకున్న నిందులు కొట్టివేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఇదిగో ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నిరీక్షణ ఫలించింది నాన్న అవి వ్యర్థం కాలేదు ఆయన సిగ్గుపరచలేదు దేవుడు బెతస్ తక్కువ నీరు దగ్గర ఉండి నిరీక్షణతో స్వస్థత కోసం ఆ యొక్క స్థితిని మా స్థితి మార్చబడడం కోసం ఈ నిరీక్షణతో ఎదురు చూస్తున్న ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క నిరీక్షణ ఫలించింది ఆయన స్వస్థ పరచబడి వెళ్ళాడు ప్రైజ్ దలాడు హలోయ ఎలా వచ్చాడో ఆ కోనేరు దగ్గరికి అదే స్థితులు తిరిగి వెళ్ళలేదు ఆయన స్థితి మార్చుకొని వెళ్ళాడు ప్రైజ్ దలాడ్ హాలలూయ దేవునికి స్తోత్రం నువ్వు కూడా ఈ రోజున దేవుని సన్నిధానంకి వచ్చావు బలహీనతతో వచ్చావు రోగాలతో వచ్చావు సమస్యలతో వచ్చావు నిందలతో వచ్చావు అవమానంతో వచ్చావు అవహేళనతో వచ్చావు గర్భఫలం లేకుండా వచ్చావు ఉద్యోగం లేకుండా వచ్చావు ప్రేమన సహోదరి సహోదరుడా ఒకవేళ పాప పరిస్థితిలో వచ్చేవేమా ఈ రోజున నీ స్థితి మార్చబడి నువ్వు తిరిగి వెళ్ళాలి దేవుని ఏసయ్య పాదాల దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నావు ఏసయ్య నీ స్థితిని మార్చి పంపుతాడు నీ పరిస్థితులు మార్చి పంపుతాడు నువ్వు కూడా నమ్మో దేవునిని ప్రభు అడుగుతున్నాడు నీకు స్వస్థపడాలనే ఆశ ఉందా అని ఈరోజు నేను కూడా అడుగుతున్నాడు ప్రభు స్వస్థపడాలనే ఆశ నీకు ఉన్నదా బాగవ్వాలనే ఆశ నీకు ఉన్నదా నీ స్థితి మారాలని ఆశ నీకు ఉన్నదా నీ పరిస్థితులు మార్చబడాలని ఆశ ఉన్నదా నీకున్న నిందలు తొలగిపోవాలని ఆశ నీకు ఉన్నదా ఇదిగో నీ గర్భం పండాలని ఆశ నీకు ఉన్నదా నీ తల రాత మారాలని ఆశ నీకు ఉన్నదా ఈ రోజున ప్రభు నిన్ను అడుగుతున్నాడు ఆశ ఉంటే మోకరించు ప్రభా ఇదిగో ప్రభు నిన్ను అడుగుతున్నాడు నువ్వు ఆన్సర్ చేసయా నా స్థితి మార్చబడాలని ఆశ ఉన్నది నాకున్న నిందలు తొలగిపోవాలని ఆశ ఉన్నది అయా నేను రోగిగా ఉన్నాను నేను స్వస్థపడాలనే ఆశ ఉన్నది ఏసయా ఏసయా నన్ను కనికరించు ఏసయా నా స్థితిని మార్చు ఏసయా నన్ను ముట్టుకో ఏసయా అని అడుగు ఈరోజు ఇదిగో దేవుని హస్తం నీ మధ్యకు వస్తూ ఉన్నది నేను ముట్టుకోపోతున్నాడు ఏసయా నీ పరిస్థితిని మార్చబోతున్నాడు ఏసయా ఒకవేళ పాపపు అంధకార స్థితిలో కొట్టుబెట్టాడుతూ ఆ స్థితిలో నుంచి లేవలేని స్థితిలో ఉన్నావా ఈ స్థితిలోంచి నన్ను ఎవరు బయటకు తీసుకొస్తారని ఒకవేళ ఉన్నావేమో సహోదరి సహోదరుడా వేదనతో ఉన్నావేమో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడా ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఈ రోజున ప్రభు ఇదిగో నీ స్థితిని మార్చడానికి నీ దగ్గరకు వచ్చాడు ఇదిగో బెతస్త కోనేరు దగ్గర ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా పడిపోయి ఉన్న ఆ వ్యక్తి స్థితిని మార్చడానికి వచ్చిన ఏసు ఇదిగో ఈ యొక్క పగటి వేళ నీ మధ్యకు వచ్చాడు నానా ఇదిగో నీ స్థితిని మార్చడానికి వచ్చాడు నానా నువ్వు రోగి పోయి ఉండగా నిన్ను బాగు చేయడానికి వచ్చాడు నానా నిందల్లో అవమానములో ఉన్న నిన్ను ఆ నిందల నుంచి విడుదల ఇవ్వడానికి వచ్చాడు నానా ఇదిగో ఒకవేళ కన్నీటితో పడి ఉన్నవేమో నీకు నా అవమానాలను బట్టి కృంగిపోయి ఉన్నవేమో బిడ్డ ఇదిగో నీ యొక్క అంగలార్పు నాట్యంగా మార్చడానికి నీ దగ్గరకు వచ్చాడు ఏసు నీ కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను నీ చేపెట్టుకో బలహీనత కలిగిన ప్లేస్ రా థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకోబులదే నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా ప్రియ తండ్రి నీకు వందనాలు వేసయా మహోన్నతుడా నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి నాయన ఈ యొక్క స్వస్థత ఆరాధనలో ఎంతో మంది బిడ్డలు ఎన్నో బలహీనతలతో వచ్చారు ఇదిగో తండ్రి ప్రభు వారందరూ నాయన ఈ పగటి వేళ నీ యొక్క సహాయం కోసం వారు చేతులు ఎత్తి ఉన్నారు అయా తండ్రి పెద్ద తక్కువ నెరు దగ్గర ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా అయా ఆ స్థితిలోనే పడి ఉన్న వ్యక్తిని చూసి కదిలి వచ్చిన ఎస్ఐయా ఎదుగు తండ్రి అయా రోగాలతో సమస్యలతో నిందలతో అవమానాలతో బలహీనతలతో అయా పాపపు స్థితిలో ఇక్కడ పడి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరకు రాయా ప్రతి ఒక్కరిని ముట్టయా వారు పడి ఉన్న స్థితిలో నుంచి వారిని ఇప్పుడే లేవన తండ్రి ప్రభు అయా వారి దేహంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బలహీనతలన్నీ కూడా నజరేడని ఏసు నామంలో ఇప్పుడే తొలగిపోవునుగాక నడినెత్తి మొదలుకొని అరి ఖాళీ వర్గం వరకు ఉన్న ప్రతి రోగము ప్రతి వ్యాధి ఏసు క్రీస్తు నామంలో ఇప్పుడే తొలగిపోవునుగాక 
ఒకవేళ పాపపు స్థితిలో ఉన్నారేమో ఆ స్థితిలోనే పడిపోయి ఉన్నారేమో నీ బిడ్డలు వారు ఏసయా నీ పరిశుద్ధ రక్తముతో వారిని కలగండి ఆ స్థితిలో నుంచి వారందరూ లేపబడుదురు కాక చాలా మంది దీన దరిద్రమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారయ్యా వారి దరిద్ర పరిస్థితిలో నుంచి వారిని లేవనెత్తుదు కాక తండ్రి నాయన ఎంతో మంది కృంగిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారు వారికి ఉన్న నిందలలో బట్టి కృంగిపోయి ఉన్నారయ్యా వారిని ఇప్పుడు లేవనెత్తుదు కాక కానీ గర్భాలు యేసు క్రీస్తు నామములో ఇప్పుడే ఓపెన్ అవును కాక గడ్డలు కణితులు యేసు క్రీస్తు నామములో కరిగిపోవును గాక ఎముకలో ఉన్న బలహీనత తొలగిపోవును గాక బాడీ పెయిన్స్ యేసు నామలో రిమూవ్ అయిపోవును గాక అయ్య నరాల బలహీనత తొలగిపోవును గాక తల నొప్పులు మైగ్రేన్ పెయిన్ యేసు నామల తొలగిపోవును గాక కళ్ళు మంటలు యేసు నామల తొలగిపోవును గాక ముక్కుల కండలు కరిగిపోవును గాక ఊపిరితిలో ఉన్న నాళాలన్నీ ఫ్రీ అయిపోవును గాక శ్వాస నాళాలు ఇప్పుడే ఫ్రీ అయిపోవును గాక గుండె వాల్స్ బ్లాక్స్ అన్ని యేసు నామలో కొట్టివేయబడను గాక ఇప్పుడే క్లియర్ అయిపోవును గాక తండ్రి గర్భ సంచిలో అయ్యో గణితులు గడ్డలతో బాధపడుతున్నారు బిడ్డలు యేసు నామంలో గడ్డలన్నీ కరిగిపోవును గాక తండ్రి నీ హస్తముతో నీ బిడ్డలు ముట్టుకో తండ్రి అయ్యో కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్ తొలగిపోవాలి బ్లడ్ ఇన్ఫెక్షన్ తొలగిపోను గాక యూరియన్ ఇన్ఫెక్షన్ తొలగిపోవును గాక తండ్రి నూతనమైన రక్తాన్ని బాడీలు ఇంక్రీజ్ చేయండి అయ్యా సీజనల్ వైజ్గా వస్తున్న ప్రభ ఈ సీజన్ వైజ్గా వస్తున్న జ్వరాలు విష జ్వరాలన్నీ తొలగిపోవును గాక అయ్యా నీ బిడ్డలందరినీ ముట్టుకున్నది కొందరు అయ్యా ఉద్యోగాలు లేని వరకు ఉద్యోగాలు దయచేయండి అయ్యా వ్యాపారవేత్తల వ్యాపారాలను వర్ధన చేయండి వ్యవసాయదారులకు సకాలంలో వర్షాలు గుర్పించే సమృద్ధి అయిన పంటలు ఇవ్వండి వివాహం కాని బిడ్డలకు మంచి భాగస్వాములు అనుగ్రహించండి ఏసయ అప్పులు ఉన్న వారికి అప్పులు కాడిని విరగొట్టండి ప్రభా ప్రియ తండ్రి నాయన అయ్యా ప్రతి ఒక్కరిని ముట్టినందుకు నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ నజరేడుని ఏసు నామం పేరిట ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి